Hello guys, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trouxe aqui culinária em inglês. Então hoje vamos aprender aí verbos né, de cozinha em inglês, tá? Para que você consiga né, cozinhar sem problemas nenhum, entender quais são os termos, tá? Então vamos lá, vamos começar com pinch. Pinch. Pinch vai ser aí pitada, tá? Nós temos spoon. Spoon que é uma medida bastante utilizada aí né, na culinária, que vai ser aí colher, né? E nós temos aí teaspoon. Teaspoon que vai ser aí colher de chá e tablespoon. Tablespoon. Tablespoon que vai ser aí colher de sopa, tá? Então nada de falar soup spoon, tá? Eu já vi em alguns lugares traduzidos como soup spoon que não tem nada a ver. Então vai ser tablespoon que vai ser colher de sopa, tá? Nós temos season spices ou seasoning, que quer dizer aí temperos, tá? Então season spices ou seasoning, ok? Então esses, esses aí são temperos. Nós temos sauce, sauce, sauce que vai ser aí molho. Próximo aqui ó, nós temos é, cup Cup ou glass, glass. Cup vai ser xícara e glass vai ser copo, tá? Então cup, xícara, glass, copo. Nós temos bowl, bowl, bowl que vai ser vasilha, né? Add, add, add. Acrescentar algo aí na comida, né? Bake, bake, bake que vai ser assar. Beat, beat, beat que vai ser aí é, bater. Nós temos também blend. Blend. Blend que vai ser aí escaldar ou branquear, né? Nós temos blend. Parece, ó. Blend, 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 blend. A diferença tá no final, né? Que aqui é com t, e aqui é com d, né? Então, blend. Blend que vai ser aí misturar ou bater aí no liquidificador, tá? Então, vai ser blend também. Boil. Boil. Boil vai ser cozinhar ou ferver aí alguma coisa, tá? Bom. Bom. Bom, desossar, tá? Braze, braze, braze vai ser aí refogar, tá bom? Bread, bread, bread né, significa pão, mas é, na culinária a gente também pode falar que é empanar ou cobrir com as migalhas do pão aí, tá? Broil, broil, broil vai ser aí grelhar, né? Brown, brown, brown vai ser dourar. Carb. Carve, carve, vai ser trinchar, né, cortar aí, né, no caso, você pode cortar, no... aqui a gente tá cavando, né, a abóbora na imagem, mas você também pode fazer isso com a carne, né, e tudo mais, ok? Próximo aqui nós temos chop, 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 que vai ser picar, cortar em pedaços pequenos, né, nós temos cube ou dice, cube ou dice, que quer dizer aí cortar em cubos, ok? Cut, 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 que vai ser aí cortar, né? E temos aqui deep fry, deep fry. Deep fry vai ser fritar cobrindo o, todo o alimento, né? Então aí fritar por imersão no óleo, né? Dredge, dredge. Dredge vai ser polvilhar alguma coisa. Então pinch é aí a pitada, dredge a gente polvilha, né? Dress, dress. Dress, temperar aí a salada, né? E nós temos dressing, dressing, dressing que vai ser o molho da salada, né? Então a gente tem essas duas opções para falar aí do tempero da salada. Fry, fry, fry é fritar, ok? Garnish, garnish, garnish vai ser aí enfeitar, né? Adornar ou guarnecer aí, tá? O prato. Great. Great ou grating, que vai ser aí ralar alguma coisa, né? Então, quando a gente rala aí alguma coisa, a gente usa aí o great ou grating, certo? Próximo aqui nós temos grill, 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 que é aí grelhar, né? Nós temos aqui, ó, need, need, não é que need, tá? Esse tá é mudo, então need, need, que é amassar ou sovar, no caso de massas aí, né? Marinate, marinate. Vai ser marinar, né? Mesh ou smash, tá? Vai ser aí amassar, né? Então, por exemplo, quando eu falo, por exemplo, mashed potatoes, quer dizer que são batatas amassadas, né? Um purê aí, no caso. Ou smash the potatoes, amassar as batatas, ok? Nós temos aqui, ó, melt. Melt, que vai ser derreter. Mince. Mince. 
Mint, que vai ser em moe, né? E mix, 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 que vai ser aí misturar. Nós temos parboil, parboil. Parboil é pré-cozer alguma coisa, tá? Então, por isso que a gente tem o arroz parboizado, porque ele é pré-cozido o grão, tá? Então, parboil é pré-cozinhar alguma coisa, tá? Parcialmente aí também, né? Cozinhar parcialmente alguma coisa. Peel, peel ou pear, pear, descascar alguma coisa, tá? Poach, poach, vai ser aí cozinhar algo sem deixar que alguma coisa ferva, né? Então, sem deixar a água ferver, vai ser aí poach, por isso que a gente tem o ovo pochê. Se você não deixar a água ferver, cozinha o ovo dentro dela, ok? Próximo que nós temos pour, pour, pour que vai ser derramar, né? Então, quando você derrama um líquido dentro da comida, é pour. Roast, roast, roast é tostar ou assar, tá? Scald, scald, scald vai ser escaldar. Score, score, score vai ser cortar utilizando a ponta aí da faca, tá? Sear, sear, sear vai ser chamuscar alguma coisa, tá? Seed, seed, seed vai ser retirar as sementes. Shred. Shred, shred, retirar as sementes, tá? Sieve, sieve, sieve ou sift, 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 que vai ser o quê? Vai ser peneirar alguma coisa aí, tá? Slice, slice, slice pode ser fatia ou fatiar alguma coisa. No caso aqui, como a gente está falando de verbos de cozinha em inglês, a gente vai utilizar aí, né, é fatiar, tá? Simmer, simmer. Simmer é você cozinhar até ferver, ok? Próximo aqui, ó, skewer, 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 espetar alguma coisa, tá? Skin, skin, skin vai ser desnatar, esfumar, esfumar alguma coisa aí, tá? Smoke, smoke, smoke vai ser defumar alguma coisa, tá? Sprinkle, sprinkle, sprinkle vai ser salpicar aí alguma coisa, certo? Steam. Steam. Steam vai ser cozinhar algo no vapor. Toast. Toast. Toast é torrar, tostar alguma coisa. Toss. Toss. Toss vai ser mexer, né? No caso aqui de salada, misturar bem a salada aí, tá? Wash. Wash vai ser aí lavar, né? Whip. Whip. Whip que vai ser aí bater, né? Bater com o batedor mesmo de cozinha, com o fuê. Cook. Cook. Cook, que é cozinhar. Saute. Saute. Saute, saltear. Microwave. Microwave. Levar ao micro-ondas. Scramble. Scramble. Scramble vai ser mexer, né? Então, scramble eggs, ovos mexidos, tá? Uh, glaze. Glaze. Glaze vai ser decorar. Caramelize. Caramelize vai ser caramelizar. Drain. Drain. Drain vai ser drenar, né? Mas aí no caso escorrer aí alguma coisa, tá? Combine. Combine. Combine é incorporar. Então, né? Por exemplo, todos os ingredientes vão se incorporar. Então a gente utiliza combine, ok? Grease. Grease. Grease que é aí untar alguma coisa. Crush, crush, triturar alguma coisa. Measure ou weight, então measure vai ser medida, weight vai ser o peso de alguma coisa, tá? Steer, 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 mexer em alguma coisa, tá? Então a gente pode utilizar steer, pode utilizar mix, pode utilizar todas as uh, palavras, né, pra falar que tá mexendo em alguma coisa, ok? E dissolve, dissolve. Dissolve, que vai ser dissolver, tá? Então aqui verbos, né, de ação aí, de cozinha em inglês, verbos pra cozinhar, né? Pra que você aprenda um vocabulário sobre culinária aí em inglês, ok? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida que me ajuda demais. Deixa aqui também nos comentários se você gostou desse vídeo, o que, que você aprendeu aqui comigo, quais outros conteúdos você quer ver por aqui, que eu vou ter o maior prazer em te responder. E se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui, para que você continue crescendo aí o seu vocabulário, tá bom? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje e a gente se vê no próximo vídeo. See you!